என்னோட யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிப்போம் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஹோம்ஒர்க் நம்பர் ஃபோர் ஹோம்ஒர்க் நம்பர் ஃபைவ் ஸோ மூணு ஹோம்ஒர்க் அதாவது ஃபஸ்ட்டு மூணு ஹோம்ஒர்க் போன வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் இப்போ பார்க்க போகிறது நாலாவது ஹோம்ஒர்க்கோட கொஷின்ஸ் முக்கியமான கொஷின்ஸ் அஞ்சாவது ஹோம்ஒர்க்கில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த கொஷின்ஸ் மட்டும் நான் அவங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் ஸோ மறந்துடாமல் ஃபுல் சொல்யூஷன் வேணும்னா என்னோடய இங்கிலீஷ் சேனலில் இருக்குது போய் பாருங்கள் ஸோ அதே மாதிரி டெஸ்ட்டு சீரீஸ் மறந்துடாமல் எழுதிடுங்க ஹோம்ஒர்க் அப்பப்போ எழுதிடுங்க எக்ஸாம் டைமில் உட்காந்து ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கிற மாதிரியோ காலேஜில் படிக்கிற மாதிரியோ இந்த எக்ஸாமுக்கு படிக்க முடியாது ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இப்போயிலேருந்தே இந்த ஹோம்ஒர்க் டெஸ்ட்டை ஆரம்பித்து எழுத ஆரம்பிச்சுருங்க இல்லைனா கடைசி நேரத்தில் எழுதினீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம்ப்பா ஓகேவா சரி இப்போ ஹோம்ஒர்க் ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ப சீரீஸ் இருந்துச்சு அப்ராக்சிமேஷன் இருந்துச்சு அதே மாதிரி ஹோம்ஒர்க் நம்ம டிஐ கொடுத்துருந்தேன் ஃபிஃப்த் ஹோம்ஒர்க்ல ஸோ போன ஹோம்ஒர்க் நம்ம ஃபோர்ல பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் இருந்துச்சு நம்ம சீரீஸ் இருந்துச்சு அப்ராக்சிமேஷன் இருந்துச்சு சரிங்களா இப்போ வந்து நான் ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ண போகிறது கிடையாதுப்பா ஸ்டூடெண்ட் எந்த இடத்துல அதிகமாக தப்பு பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கே தெரியும் ஆவரேஜ் மார்க் எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்துலேருந்து பதினொன்று அந் அந்த ரேஞ்சில் தான் ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ஸ்டூடெண்ட் சரிங்களா இன்றைக்கி ரிப்போர்ட் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு நேற்று நான் சொன்னபடி ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ஸ்டூடெண்ட் இந்த டெஸ்ட் எழுதுனதில் இது இதுதான் அவங்களோட அந்த ஆவரேஜ் மார்க் பதினொன்று வாங்கியிருக்காங்க பத்து பதினொன்று வாங்கியிருக்காங்க அந்த ரேஞ்சில் வாங்கியிருக்காங்க ஓகேவா அதே மாதிரி நிறைய தப்பு பண்ணக்கூடிய கொஷின்ஸ் என்னென்ன நான் சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி டிஐ பா டிஐ பொறுத்த வரைக்கும் இங்க இருக்கு டிஐ சரிங்களா டிஐ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்காங்க இந்த டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டைம் எடுத்தது தான் ரொம்ப தப்பு அதாவது ஒரு ஒரு கொஷனுக்கும் ரெண்டு நிமிஷம் எடுத்து சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க அது நம்ம பண்ண தேவையில்லைப்பா ஓகேவா ஸோ நான் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இது வந்து ஒரு பை சார்ட்டு ஒரு டேபிள் சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஃபோன் சோல்டு வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் So, now, the first question. What is the respective ratio between number of mobile phones sold by company B during July sold in December on the same company? Now, I have to answer a single step. I have to answer a single step. I have to answer a single step. That's why I have to answer a single step. Easy ratio. What do you want to do? Company B. So, company B is the month of July. Month. July month is 7. So, 7 by 15. What do you want to do in July? What do you want to do in July? 17 percentage. If you want to do 17, you want to do 17. கரெக்டாக ஃபுல்லாக எழுத வேணாம் நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் மொபைலில் இருந்து அதில் செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் அதில் இதெல்லாம் தேவையில்லைப்பா ஏன் தேவையில்லைன்னா இங்கே ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் கரெக்டாக இந்த சைட்லேயும் ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் என்ன பர்சன்டேஜ் பாருங்கள் டிசம்பர் மந்த் டிசம்பர் மந்த் நயன் ஸோ நயன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் டிசம்பர் மந்த் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் இங்கே ஒரு சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இந்த பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் அடிச்சிருவோம் ஸோ அதனால தான் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இந்த ச பர்சன்டேஜெல்லாம் எழுதி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க டைரெக்டாக செவன் பை ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு செவன்டீன் ரேஷியோ நைன் பை சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் இப்போது சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் அடிச்சுருங்க ஸோ இங்கே இருக்கிற ஃபிஃப்டீன் அந்த சைடு போயிடும் ஸோ செவன் இன்ட்டு செவன்டீனு நைன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன்ப்பா ஸோ ஃபார்ட்டி நைனு ஃபோர் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீனு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் உங்களோட ஆன்சர் இதுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் எடுத்திருக்காங்க நிறையா ஸ்டூடெண்ட் எதுக்கு இதுக்கு ரெண்டு நிமிஷம் அவங்க என்ன தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு இருக்குல்ல ரேஷியோ வேல்யூ அதை தனியாக உட்காந்து எழுதியிருப்பாங்க இப்படி எழுதியிருப்பாங்க செவன் பை ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு செவன்டீன் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்படி எழுதிட்டு அதுக்கு ஒரு ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சி இந்த சைடில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சி அப்படி சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் அந்த தப்பு நீங்கள் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் இஸ் டூ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒரே ஸ்டெப்பில் இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதிட்டால் போதும் ரைட் எஸ் அடுத்த ஒரு முக்கியமான கொஷின் பா என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மொபைல் ஃபோன் சோல்டு பை கம்பெனி ஏ டியூரிங் த வேர் சோல்ட் ஆன் டிஸ்கவுண்ட் ஸோ டிஸ்கவுண்டில் முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து அவங்க டிஸ்கவுண்டில் சோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஹவு மெனி மொபைல் ஃபோன்ஸ் சாரி ஹவு மெனி மொபைல் ஃபோன்ஸ் ஆஃப் அ கம்பெனி ஏ டியூரிங் த மந்த் வேர் சோல்ட் வித்தவுட் அ டிஸ்கவுண்ட் அவங்க என்ன
நவம்பர் மந்த் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஸோ டுவெல் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு இங்கே தான் முக்கியமான இடம் இன்டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நான் போட்டுட்டேன் எதுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் போட்டேன்னு புரியுதுங்களா முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்டில் மொபைலில் சோல்வ் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம கேட்குறது வித்தவுட் டிஸ்கவுண்ட் அப்போ நூறில் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் போயிடுச்சுன்னா மிச்சம் இருக்கிற அறுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் என்ன தான் வித்தவுட் டிஸ்கவுண்ட் தான் அதனால் நீங்கள் முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு அதை போய் அந்த ஆன்சரோட மைனஸ் பண்ணுறதுக்கு பெட்டர் இங்கே அறுபத்தஞ்சுனே போட்டுட்டிங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் டேரெக்டாகவே கிடச்சிரும் இப்போ பாருங்களேன் ஜீரோ 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 நாலு ஜீரோ இருக்கா ஒன் டூ த்ரீ மூணு ஜீரோ அடிச்சுருங்க மிச்சம் ஒரே ஒரு ஜீரோ இருக்கும் அதை வேணால் நீங்கள் ஃபைவ் டேபிள் அடிச்சிங்கன்னா டூ டைம்ஸ் இதை ஃபைவ் டேபிள் அடிச்சிங்கன்னா நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இது ஒன் டூ சார் டூ சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் இது ஒன் டைம்ஸ் ஃபைவ் ஆல் அடிச்சுருங்க இதை ஃபைவ் ஆல் அடிச்சிங்கன்னா ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் ரிமைனிங் த்ரீ ஒன் கிடைக்கும் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் இது ஃபைவ் ஆல் அடிச்சிங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் அதே மாதிரி இதை ஒன் த்ரீ டைம்ஸ் ஸோ ஃபைனலாக எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ எயிட்டோ ஏதோ ஒரு ஆன்சர் வந்துச்சுப்பா ஓகேவா ஸோ இதை ஆன்சர் நினைக்கிறேன் இதை ஒரு சிங்கிள் ஸ்டெப்பு இங்கே பாருங்கள் ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான் நான் எழுதியிருக்கேன் மொத்த ஆன்சருமே டிஏ கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இதில் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சொன்னால் தான் எப்போதும் போல் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டுருவாங்க செவன் பை ஃபிஃப்டீன் போடுவாங்க டுவெல் பை ஹண்ட்ரட் போடுவாங்க போட்டுட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ அந்த தப்ப நீங்கள் பண்ணிடாதீங்க தேர்ட்டி ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சி வர ஆன்சரை திருப்பி இந்த நாற்பத்தஞ்சாயிரத்தோட மைனஸ் பண்ணால் தான் இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஓகேவா எப்போதுமே டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கேன் அப்போ வித்தவுட் டிஸ்கவுண்ட்டில் எவ்வளோ ஆன்சர் சொல் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் நேராகவே வித்தவுட் டிஸ்கவுண்ட்டே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா தேவையில்லாமல் அடுத்தடுத்து நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ரைட் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த ஷாப் கீப்பர் ஆ இது ஒரு கொஷின் இப்போ இது கொஞ்சம் ஈஸியான கொஷின் தான் இஃப் அ ஷாப் கீப்பர் அண்ட் அ ப்ராஃபிட் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபோர் தேர்ட்டி நைன் ஆன் ஈச் மொபைல் ஒரு ஒரு மொபைலுக்கும் அவனுக்கு எவ்வளோ ஷாப் கீப்பருக்கு லாபம் கிடச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி முப்பத்தி மூணு ரூபா லாபம் கிடச்சிருக்கு ஸோ அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கம்பெனி பி டியூரிங் அக்டோபர் மந்த் அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ ப்ராஃபிட்னு கேட்குறாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் முதோ கம்பெனி பி சில பேருக்கு வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியாது இப்போது நீங்களே ஒரு மொபைல் ஃபோன் கடை வச்சுருக்கீங்க ஒரு ஃபோனுக்கு நானூற்றி முப்பத்தி மூணு ரூபா லாபம் கிடைக்குது அப்போது உங்களுக்கு அக்டோபர் மந்த்னு மட்டும் எத்தனை லாபம் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க ஃபஸ்ட்டு எனக்கு அக்டோபர் மாதம் மட்டும் எவ்வளோ ஃபோன் வித்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியணும் அப்போ தானே மொத்த லாபம் எவ்வளோன்னு சொல்லுவீங்க அப்போ அக்டோபர் மாதம் மட்டும் எவ்வளோ ஃபோன் வித்துச்சுன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அக்டோபர் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் எட்டு பர்சன்டேஜ் எட்டு பை ஹண்ட்ரட் மொத்த ஃபோன் எவ்வளோ நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் ஃபோன் அதில் அக்டோபர் மட்டும் எட்டு பை ஹண்ட்ரட் எந்த கம்பெனி கேட்டிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் கம்பெனி பி டியூரிங் அக்டோபர் ஸோ அக்டோபரோட கம்பெனி பி ஸோ கம்பெனி பி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் பை டுவெல் அவ்வளோதான்ப்பா இதை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அக்டோபர் மாதம் மட்டும் எவ்வளோ ஃபோன் நீங்கள் வித்துருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிங்க வச்சுக்கோங்க ஜீரோ ஜீரோ இங்கே ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சுருங்க அடுத்தது ஃபோர் டேபிளால் அடிக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஃபோர் ஆல் அடிச்சிங்கன்னா டூ இதையும் நீங்கள் த்ரீ ஆல் அடிச்சிங்கன்னு சொன்னால் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ இது ஃபைவ் டூ சார் டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ப்பா ஆயிரத்தி ஐநூறு மொபைல் வந்து அக்டோபர் மாதம் மட்டும் வித்துருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்க அவங்க ஆன்சரு எவ்வளோ ப்ராஃபிட்னு கேட்குறாங்க ஒரு ஃபோன் வித்தா எனக்கு நானூற்றி முப்பத்தி மூணு ரூபா ப்ராஃபிட் அப்போது அக்டோபர் மாதம் மட்டும் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஃபோன் வித்திருக்கேன் இன்டூ ஃபோர் தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ எவ்வளோ வந்துச்சுப்பா சிக்ஸ் லேக் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்துச்சு இதுதான் என்னோடய ப்ராஃபிட் கரெக்டாக இவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்தால் மொபைல் மொபைல் ஃபோன் இதே ஆரம்பிச்சிடலாம் போல் இருக்கு ஸோ அதனால் வந்து இதுதான் உங்களோட ஆன்சர்ப்பா சரியா ஸோ அதனால் வந்து இப்படி தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் கொஞ்சம் லாஜிக்காக திங்க் பண்ணி பார்க்கணும் சில பேர் கொஷினை பார்த்த உடனே அதை எப்படி போகணுன்னு யோசிப்பாங்க என்னடா இது எப்படி போகணுன்னு எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு நினப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நீங்கள் பண்ண வேண்டியது இது தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு மாதத்தோட ப்ராஃபிட் என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த
கீழே ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ மேலே இருக்கிற ஃபார்ட்டி ஃபைவும் கீழே இருக்கிற ஃபார்ட்டி ஃபைவும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எழுதணும்னு அவசியமே இல்லை அதே மாதிரி மேலேயும் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் கீழேயும் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அந்த பர்சன்டேஜை எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ அதனால் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் எழுதி டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எழுதி உங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் எதை மட்டும் நீங்கள் எழுதினா போதும்னா ஸோ கம்பெனி ஏ இருக்கு இல்லையா கம்பெனி ஏ ஜூலை ஸோ கம்பெனி ஏ ஜூலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஸோ எயிட் பை ஃபிஃப்டீனை இன்டு ஜூலை மாதம் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் செவன்டீன் இதை மட்டும் எழுதினா போதும் டிவைடட் பையில் அப்ராக்சிமேட் கம்பெனி ஏ டியூரிங் டிசம்பர் ஸோ டிசம்பர் பார்த்தீங்கன்னா செவனு ஸோ செவன் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீனு டிசம்பர் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ஸோ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்னு அடிச்சுடுங்க ஸோ எயிட்டு டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு செவன்டீன் அவ்வளோதான்ப்பா இதை மட்டும் எழுதிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி மட்டும் நீங்கள் எழுதுறவே எழுதிடாதீங்க எயிட் பை ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு செவன்டீன் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்படி எழுதியிருப்பாங்க நிறைய பேர் இதெல்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க இதை ஃபஸ்ட்டு தனியாக ஒரு ஆன்சரை போட்டு கண்டுபிடிச்சி கீழே ஒரு ஆன்சரை போட்டு கண்டுபிடிச்சி அதை ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிங்க சொன்னால் அது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ரைட் அதை நீங்கள் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது அதனால் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த பர்சன்டேஜ் இதெல்லாம் எழுதாதீங்கன்னு சொல்கிறேன் டைரெக்டாக இந்த வேல்யூ மட்டும் எழுதுனா போதும் ரைட் இதை மட்டும் நீங்கள் எழுதிட்டிங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக டைமை கம்மியாக நீங்கள் சால்வ் பண்ண முடியும்ப்பா ரைட் அடுத்த கொஸ்டின் வாட் இஸ் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மொபைல் ஃபோன்ஸ் சோல்ட் ஆஃப் கம்பெனி பி டியூரிங் ஆகஸ்ட் அண்ட் செப்டம்பர் டூ கெதர் இது வந்து ஒன்று நீங்கள் தனியாக கண்டுபிடிக்கலாம் தனித்தனியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கணும் ஒரே ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்கே பாருங்களேன் பி ஆகஸ்ட் செப்டம்பரா எப்போதுமே ஆகஸ்ட் ப்ளஸ் செப்டம்பர் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டாக அப்போ இங்கே ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கும் இங்கே ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கும் ஸோ அதனால் மொத்தமாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்டை வெளியில் எடுத்துருங்க தனியாக வச்சுக்கோங்க ஸோ அதே மாதிரி வேறு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இங்கே ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்கும் அந்த பர்சன்டேஜையும் தனியாக எடுத்துருங்க ஹண்ட்ரட் அப்போ மிச்சம் என்ன வேல்யூ மட்டும் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் மந்த்தில் இங்கே இருக்குது ஆகஸ்ட் இங்கே இருக்குப்போ ஆகஸ்ட் மந்த்தில் கம்பெனி பி மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பை நைன் ஸோ அதே மாதிரி ஆகஸ்ட் மந்த் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் ட்வெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ மட்டும் போட்டால் போதும் ப்ளஸ் போட்டுருங்க அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் ஸோ செப்டம்பர் மந்த் கம்பெனி பி பார்த்தீங்கன்னா டூ ஸோ டூ பை ஃபைவ் செப்டம்பர் மந்த் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மட்டும் போட்டால் போதும்ப்பா அவ்வளோதான் இதை தான் அடிச்சுருங்க ஃபைவ் டைம்ஸு இது பார்த்தீங்கன்னா டென்னு இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை நைன் வரைக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டூ சார் டென்னு லெவனு ஒன் ஒன் டென் பை நைன் கிடைக்கும் ஸோ இன்டு இது ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சுருங்க ஸோ ஃபோர் ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் ஈஸியாக கிடச்சிரும்ப்பா ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்டும் ஏதோ வந்துச்சு ஏட்டு இதான் அவங்களோட ஆன்சர் எப்போதுமே இவ்வளோ பெரிய ஸ்டெப்ஸ் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆகஸ்ட் தனியாக கண்டுபிடிப்பாங்க செப்டம்பர் தனியாக கண்டுபிடிப்பாங்க அது உங்களோட விஷ் தான் ஒருவேளை எனக்கு அதுவே ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அப்படியே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ டிஏஏ பொறுத்த வரைக்கும் அஞ்சு கொஷின் நான் கொடுத்துருந்தேன் உங்கள் எக்ஸாம்ஸில் இதெல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணக்கூடியதுக்கான ஒரு மெத்தட் இதெல்லாம் இந்த மெத்தட்ஸ்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸாமில் சீக்கிரம் சால்வ் பண்ணிடலாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகேவா அதே மாதிரிப்பா அப்ராக்சிமேஷன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எஸ் ராங் நம்பர் சீரீஸ் இப்போ இதில் கூட ராங் நம்பர் சீரீஸில் ஒரு டெக்னிக் சொல்லியிருந்தேன் போன வீடியோவில் கூட சொல்லியிருந்தேன் எப்போதுமே சின்ன நம்பர்லேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன் டூ த்ரீ சிக்ஸ் இப்படி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்போ பெரிய நம்பர்லேருந்து வர வேண்டாம் ஸோ பெரிய நம்பர்லேருந்து வரும்போது அதிகமாக தப்பு பண்ணுவோம் நம்ம அதனால் பெரிய நம்பர்லேருந்து நீங்கள் எப்படி போகாமல் சின்ன நம்பர்லேருந்து வர்றது தான் ஈஸி இப்போ டூ த்ரீ இருக்கா எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ தான் டூ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றது த்ரீ வந்திருக்கும் ஸோ எப்படி சிக்ஸ் வந்துச்சு இன்ட்டு டூ பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்படி தான் போயிருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்பர் எதாவது மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கணும் ஒன் 
எப்போதுமே ஒரு நம்பர் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆரம்பிக்குது சரியா பெரிய நம்பர் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆரம்பிக்குது ஆனால் முடியுறது பாருங்கள் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போது வெறும் சின்ன சின்ன நம்பர் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக இப்போ ஃபைவ் தௌசண்டில் ஆரம்பித்து கடைசி நம்பர் டூ அப்படின்னு முடிஞ்சிச்சுன்னா அப்போ பெருசில் ஆரம்பித்து சின்னதில் முடியுது அப்போ ஏதோ டிவைடோ ஏதோ தப்பு பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கலாம் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்டில் ஆரம்பிக்குது ஃபோர் தௌசண்டில் முடியுது அப்போ சின்ன சின்ன நம்பரால் மைனஸ் பண்ணிகிட்டே வராங்க அந்த மைனஸ் என்னென்னு கண்டுபிடிங்க ஸோ இதை எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்துச்சுன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி நைன் டிஃப்ரென்ஸு கரெக்டாக ஃபார்ட்டி நைன் டிஃப்ரென்ஸாக ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ அப்போ இது வந்து செவன் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இது வந்து லெவன் ஸ்கொயர் ஏதோ வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சாரி இப்போ ஏதோ ஒன்று வந்துச்சுப்பா இது டிஃப்ரென்ஸு ஸோ லெவன் ஸ்கொயர் தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் இப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சு இப்படியே மைனஸ் பண்ணிகிட்டே போனாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர் வர செவன் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ அதனால தான் இந்த நம்பர் நம்ம தப்புன்னு சொன்னோம் அது பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரியான தப்பெல்லாம் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது எக்ஸாம்ஸில் ரைட்டா நைன் ஸ்கொயர் இது எயிட்டி ஒன் சம்திங் மைனஸ் இருந்துச்சுப்பா இது வந்து நைன் ஸ்கொயர் லெவன் ஸ்கொயர் தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் இப்படியே மைனஸில் போயிட்டே இருந்துச்சு இது மட்டும் ஃபைவ் ஸ்கொயரில் இருந்துச்சு ஸோ அப்படின்னா இது என்ன ஸ்கொயரில் இருக்கும் செவன் ஸ்கொயரில் இருக்கணும் ஏன்னா செவன் நைன் லெவன் தேர்ட்டின்னு போயிருக்கும் பட் இங்கே செவன் கொடுக்காமல் ஃபைவ் ஒன் கொடுத்துருந்தாங்க அதனால் இதை நம்ம தப்புன்னு சொல்லியிருக்கோம் ரைட்டா ஸோ அது என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் யாரும் தப்பு பண்ண மாதிரி தெரியல ஆ இது இது அடுத்த கொஸ்டின் ரைட் இது கூட நான் நிறையா வாட்டி ஃபஸ்ட்டு மூணு கூட சொல்லியிருந்தேன் எப்போதுமே பர்சன்டேஜ் அப்ராக்சிமேஷன் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா இங்கே டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ்னு இருக்குல்ல அதை டுவெண்ட்டி த்ரீனே வச்சுக்கலாம் அதை போய் நீங்கள் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு மட்டும் நீங்கள் அப்ராக்சிமேட் பண்ணிடவே பண்ணிடாதீங்க ஆன்சர் தப்பாக வந்துடும் ஏன்னா நீங்கள் இப்போ மூணு நான் சில பேர் சொல்லுவாங்க டுவெண்ட்டி த்ரீ நான் டுவெண்ட்டின்னு போட்டிருக்கேன் அப்ராக்சிமேட்டாக அதில் என்ன சார் தப்புன்னு கேட்பாங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அப்ராக்சிமேட் கம்மியாக பண்ணியிருக்கீங்க மூணு பர்சன்டேஜ் அப்போ ஒரு பர்சன்டேஜ் என்ன அறுபத்தி ஏழு மூணு பர்சன்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூறு அப்போது நீங்கள் அப்ராக்சிமேட் பண்ண ஆன்சருக்கும் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஆன்சருக்கும் ஒன் நைன்ட்டி நம்பர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸில் இருக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்னா தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்கும் நீங்கள் இதை போய் மார்க் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஆனால் ஆன்சர் இதுவாக இருக்கும் ஸோ அதனால் எப்போதுமே அப்ராக்சிமேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அடிக்கடி நான் இதை சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் பர்சன்டேஜில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் பர்சன்டேஜை அப்ராக்சிமேட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க இப்போ டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்கா டுவெண்ட்டி த்ரீ பை ஹண்ட்ரட் அப்படியே இருக்கட்டும் ஆனால் பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர் இருக்குல்ல அதை வேணால் நீங்கள் இப்படி எழுதிக்கோங்க சிக்ஸ் எயிட் ஜீரோ ஜீரோன்னு அதே மாதிரி இங்கே ஃபிஃப்டி செவன் இருக்கா இதை போயிட்டு அப்ராக்சிமேட்டாக சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ்னு போடாதீங்க போட்டிங்கன்னா தப்பாக வந்துடும் இந்த ஃபிஃப்டி செவன் நமக்கு அப்படியே இருக்கட்டும் ஃபிஃப்டி செவன் பை ஹண்ட்ரட் ஆனால் இங்கே எயிட் ஃபோர் த்ரீ ஒன்னு இருக்குல்ல இதை நீங்கள் எயிட் எயிட் தௌசண்ட் இப்படி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா இப்போ இது ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஜீரோ ஜீரோ இது ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும்ப்பா மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆன்சர்னு ஒரு நிமிஷம் இப்போ நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் போன வீடியோவில் நான் போட்டிருந்தது தான் எஸ் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஏதோ வந்துச்சு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோவாக இங்கே இருக்கு பாருங்கள் இதுதான் ஆன்சர் ரைட் அதனால் நீங்கள் அப்ராக்சிமேட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ண வேண்டியது அவசியம் ஓகேவா இதை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இதை நீங்கள் தப்பு பண்ணக்கூடாது ரைட் ஸோ இதுவும் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக நிறைய பேர் போட்டிருந்தாங்க இது இது கூட ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா இது கியூப் ரூட்டு ஸ்கொயர் ரூட்லாம் உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எப்போதுமே ஓரளவுக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக எடுக்கணும் இப்போ ஃபார்ட்டி கியூப் எவ்வளோ வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி கியூப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் தான் ஃபார்ட்டி கியூப் கரெக்டாக ஃபார்ட்டி கியூப்ன்ற சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அப்போ தேர்ட்டி கியூப் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட்ன்றது தேர்ட்டி கியூப் ஃபார்ட்டி கியூப்ன்றது சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஆனால் நமக்கு இருக்கிறது என்னது ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்போது தேர்ட்டி ஃபைவ் கியூப்
right so 40 cube enna neenga paakanum 40 cube enna 64000 right ah appo 30 cube enna 27000 appo namakku theva 54000 appo 54000 endradhu 60 inge irukla 64 adukku konjam munnadi da irukku appo konjam munnadi na appo edukku konjam munnadi irukum 40 ku konjam munnadi irukum appo 40 ku konjam munnadi irukku nu sonna and 38 37 la irukum adanalada dhaan inge moonu number eluthirukken idu practice pa so practice la vandrum apdi ungalku idha pudusa neenga padikireenga nu sonna ipdi ipdi konjam konjama kattukonga okay va right so velila bhayangaramana mala nanikiren sound epdi varudhu nu theriyala so konjam adjust panikonga mic la கேட்குதா சவுண்டு ஓகே ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எயிட் செவன் எயிட் செவன் இருக்குல்ல இது நீங்கள் எயிட் எயிட் ஜீரோ ஜீரோனு கூட எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஹண்ட்ரட் டூ எயிட்டி டூ ஃபிஃப்டி எல்லாமே முப்பது வித்தியாசத்தில் இருக்குது நம்பர்ஸ் ஸோ முப்பது வித்தியாசத்தில் இருக்கிறனால நீங்கள் ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் நீங்கள் அப்படியே ரொம்ப இதெல்லாம் அப்ராக்சிமேட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இதை நீங்கள் நேராகவே எயிட் எயிட் ஜீரோ ஜீரோனு எடுத்துக்கலாம் டிவைடட் பை த்ரீ ஃபார்ட்டி இன்டூ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபிஃப்டின்றத ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபார்ட்டி நைன் நீங்கள் செவன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் ரைட் இதை கேன்சல் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஓகேவா ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் என்ன பண்ணுச்சு ஒன் எயிட்டி சம்திங் வந்திருக்கு ஸோ அது வந்து பிரச்சனை இல்லை இதெல்லாம் தப்பு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த தப்பு நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் மற்ற கொஷின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி தான் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்றுனு இருக்குல்ல இதை நீங்கள் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபைவ்னு வச்சுக்கலாம் டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் நைனுங்கிறது டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு வச்சுக்கலாம் இதை ஃபிஃப்டி ஃபைவே நீங்கள் ஃபிஃப்டின் வைக்க வேண்டாம் ஐம்பத்தஞ்சினே வச்சுக்கலாம் சரியா அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை அப்படி வச்சு நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் ஆன்சர் வந்துடும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் ஹோம் ஒர்க்குப்பா ரைட்டா ஸோ இந்த ஃபிஃப்த் ஹோம் ஒர்க்கில் இது தான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தப்பு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் இந்த தப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் தமிழ் வீடியோ வந்து தனியாக நான் ஒன்று போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி ஃபோர்த் ஹோம் ஒர்க் இது ஒரே ஒரு நிமிஷம் பார்த்தா ஃபோர்த்து நினைக்கிறேன் எஸ் இது ஃபோர்த் ஹோம் ஒர்க்கு ஸோ ஈக்குவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்காது இது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க இந்த இந்த ஈக்குவேஷன் அதாவது ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு இருக்குது ரைட்டா ஸோ அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்றது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஒய் ஸ்கொயர்ன்றது சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் ஓகேவா இதை வந்து நீங்கள் தப்பு பண்ணிடக்கூடாது ஈக்குவேஷனில் ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியம் சில பேர் என்ன பண்ணிடுறாங்க ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கா இந்த ஸ்கொயரையும் இங்கே இருக்க ஸ்கொயர் ரூட்டையும் அடிச்சு விட்றாங்க அதெல்லாம் தப்பு அப்படி எப்படி பண்ண முடியும் பண்ண முடியாதுப்பா அதனால் இந்த டூ இந்த சைடு வந்துருச்சுன்னா ஒன் பை டூவாக தான் வரும் டூவாக அப்படி போகாது அடிச்சிடாதீங்க தப்பு அது ஸோ அதனால் தப்பு பண்ணலை பட் இருந்தாலும் நீங்கள் இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணுன்றதுக்காக சொல்கிறேன் ஓகேவாப்பா ஸோ இதில் ஒன்றும் பெருசாக தப்பு பண்ண மாதிரி தெரியல இது வந்து பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் அப்ராக்சிமேஷன் ஸோ டூ டுவெண்ட்டி செவன் இருக்கு இல்லையா இது வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வச்சுக்கோங்க இது டுவெல்னு வச்சுக்கோங்க இது டிவிஷன் டுவெண்ட்டி ரைட் ஸோ இது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றது ஃபிஃப்டீன் இன்டூ டுவெல் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ வந்து எப்போதுமே காம்பன்சேஷன் சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப முக்கியம் அதாவது இந்த மாதிரி இடத்துல இப்போ ஃபிஃப்டீன் எயிட்டீன் இருக்கா ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு செவன்டீன் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ நான் எதை சார் மார்க் பண்ணுறது நான் எயிட்டீனை மார்க் பண்ணுமா இல்லை ஃபிஃப்டீனை மார்க் பண்ணுமா நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எதை அப்ராக்சிமேட் இப்போ டூ டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குல்ல டூ டுவெண்ட்டி செவன் இருக்கு நான் இதை டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு மாற்றிருக்கேன் எவ்வளோ குறைச்சிருக்கேன் ஆன்சரை குறைச்சிருக்கேன்னா ஏற்றிருக்கேன் நான் ஆன்சரை குறைச்சிருக்கேன் அப்போ உங்களுக்கு வர ஆன்சர் ஆன்சரை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு செவன்டீன் வந்துச்சுன்னா ஆன்சர் எயிட்டீன் தான் கரெக்டு இப்போ நீங்கள் டூ டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்ற இடத்துல நான் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு போட்டிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே என்னென்னு பண்ணியிருக்கேன் நம்பரை அதிகப்படுத்தியிருக்கேன் அப்போ ஆன்சர் அதிகமாக வந்திருக்கும் அப்போ எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் கம்மியாக இருக்கும் அப்போ நான் ஃபிஃப்டீன் போகணும் ரைட் அது நான் உங்களுக்கு நிறையா வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் எப்போதுமே அப்ராக்சிமேஷனில் அது கொஞ்சம் முக்கியம்ப்பா ஓகேவா ஸோ மற்றபடி வேறு ஒன்றும் பெருசாக இல்லை ஸோ அதை இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் இதில் நீங்கள் அப்ராக்சிமேட் பண்ணிக்கலாம்ப்பா ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இருக்குது இதை நீங்கள் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்னு போட்டுக்கலாம் சரியா
இது இப்படியே நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதனால் அப்ராக்சிமேஷனில் அது கொஞ்சம் பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக போடுங்க இதுக்கெலாம் எல்லாேருக்கும் ஆன்சர் வந்திருக்கு இதில் நீங்கள் பாருங்களேன் இப்போ பாருங்களேன் டென் செவன்டீன் சிக்ஸ் ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் பாருங்கள் அஞ்சில் இருந்து பத்து பதினஞ்சு கூட டிஃப்ரென்ஸில் இருக்குது ஸோ அப்போது நீங்கள் வந்து ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டீன்ன்றதை நீங்கள் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் இல்லை ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் வச்சுருக்கீங்கன்னா இதை வந்து குறைச்சிருக்கீங்க அப்போ இதையும் குறைங்க இல்லை ஏற்றி போடுங்க சிக்ஸ்டீனே எயிட்டீன் மாற்றுங்க எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஓரளவுக்கு சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம்ப்பா ஸோ இது வந்து யாரும் அவ்வளோவா தப்பு பண்ண மாதிரி தெரியலப்பா இதெல்லாம் தப்பு பண்ணல அவ்வளோதான்ப்பா ஸோ வந்து பெருசாக நம்ம வந்து இதில் சொல்லணும்னு இல்லை ரெண்டு நம்பர் சீரீஸ் கூட நான் சால்வ் பண்ணலை அந்த வீடியோவில் ஏன்னா ஆன்சர் எனக்கு தெரியலன்னு நான் சால்வ் பண்ணலை மற்ற எல்லாமே போட்டிருக்கேன் ஸோ இது போதும்னு நினைக்கிறேன் ரைட் ஸோ அதனால் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் ஒர்க் ரெகுலராக நீங்கள் எழுதணும் ஸோ எழுதாமல் மட்டும் விட்டுறாதீங்க லாஸ்ட் மினட் ப்ரிப்பரேஷன் உங்கள் எக்ஸாமுக்கு ஹெல்ப் பண்ணவே பண்ணாது ஏன் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் ஒரு மாதத்தில் ரிவிஷன் மட்டும் தான் பண்ணணும் ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி தான் நான் ப்ராக்டிஸே ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஸை கொடுக்காது ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்தே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க உங்களுக்கு ஹோம் ஒர்க் வந்து நிறைய பேர் எழுதிட்டு இருக்காங்க அந்த ஹோம் ஒர்க்கோட ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ ரிப்போர்ட்ஸை பார்க்கும்போது நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரிப்போர்ட் தனியாக இருக்கும் கேரளாவில் எவ்வளோ பேர் எழுதுகிறாங்க குஜராத்தில் எவ்வளோ பேர் எழுதுகிறாங்க ஸோ ஒரு ஒரு தனித்தனி இதில் வந்து என்னால் ரிப்போர்ட் பார்க்க முடியும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது தமிழ்நாட்டில் எழுதிட்டு தான் இருக்காங்க நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெஸ்ட்டை வாங்கிட்டு எழுதாமல் இருக்காங்க ஸோ அது எதனால் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா அவங்க வந்து அந்த கடைசியில் எழுதிக்கலாம்னு நினைப்பாங்க எக்ஸாம் மோட்டிஃபிகேஷன் போட்டோனே எழுதிக்கலாம்னு நினப்பாங்க ஸோ அதை பண்ண வேண்டாம் நீங்கள் இப்போலேருந்து எழுத ஆரம்பிச்சுடுங்க ஈஸியாக எக்ஸாம்ஸை நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட முடியும் ஓகேவாப்பா ஸோ அவ்வளோதான்ப்பா போதும் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் அடுத்தடுத்த ப்ராக்டிஸ் கொஷின்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்ப்பா இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ஸோ நிறைய நீங்கள் கற்றுக்கோங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அந்த அந்த மிஸ்டேக்ஸை கரெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களால் ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிட முடியும் ஸோ வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றிப்பா பாய்